Hello everyone! Ako po ay si Dr. Mia Fojas. Isa po akong endocrinologist at specialista sa diabetes. Isa po akong consultant dito sa Manila Med. And now, you ask, we answer. Let's dive deeply into how much sugar can be bad for your health. Ito po ang mga common questions na nakukuha natin sa ating mga pasyente at sasagutin po namin para sa inyo. Meron tayo ditong katanungan sa ating viewer. Nakaka-apekto ba sa mood ng isang tao ang labis na pagkain ng sweets? Ang masasabi ko po dyan ay oo. Definitely nakaka-apekto ang pagkain ng sweets o ng asukal sa mga mood ng tao. Nakita rin ito sa pag-aaral sa mga pasyenteng may diabetes kung saan napansin nila na labis ang kalungkutan ng isang tao pag sobrang taas ng blood sugar at pag ito naman ay sobrang baba, associated ito sa pagka-nervyos. Pero ito ay base sa mga pasyenteng may diabetes. Meron ding mga tinatawag na prospective cohort studies o Maraming pasyenteng inobserbahan sa iba't ibang parte ng mundo sa Amerika, sa United Kingdom at sa India, no? sa iba't ibang parte pa ng Asia na napansin nila na yung mga pasyenteng mataas ang kain ng may asukal eh iba-iba, no? mas uh, apektado sa ang kanilang mental health. No? So nakikita ito hindi lamang sa may diabetes, pati rin doon sa mga mistulang parang normal lang ang blood sugar. Nakaka-apekto pa rin ang intake ng sweets. Yung mood na to, depende yan sa kung gaano kataas o gaano katagal na mataas ang blood sugar. Depende doon sa cut-off, no? Mataas sa cut-off ng blood sugar, kaakibat nito ang ibang klasing mood. Halimbawa, sobrang malungkot. For as long as abnormally high ang blood sugar, yun ang nararamdaman nila. Pero pag mga hypoglyce, so sobrang bagsak naman sa mga diabetes naman to, yun, ninenerve sila. Usually, uh, the longer na mababa ang blood sugar, mas matagal ang kaibahan sa mood swing nila. Meron na naman tayong isa pang katanungan dito na parang may connection pa doon sa naunang tanong. May connection po ba ang pagkain ko ng matatamis sa pagkakaroon ng anxiety or panic attacks? Well, alam nyo, sa kalsalukuyan kasi, dumami na suddenly ang pag-aaral regarding mood disorders, mental health, depression, and blood sugar. Since um, year 2010 pa yata, no, dumami ang pag-aaral dahil napansin nila sa pagdami rin ng mga taong may diabetes, dumadami rin ang med depression. So tiningnan nila kung may relasyon ang pagkakain ng matatamis at depression, hindi lamang sa mga taong may diabetes. At napansin po nila sa mga pag-aaral na nito na oo, nagkakaroon sila ng anxiety, pero yung panic attacks usually sa hypoglyce, so pagbagsak ng blood sugar. Mas marami po yung depression and anxiety pag mataas ang blood sugar, hindi lamang sa mga taong may diabetes. Pareho lamang po ito sa mga may edad na at sa mga kabataan. Next question, ano pong pwede kong gawing alternatibo kapag nag-crave ako ng sweets or desserts? Ngayon po kasi, uh, may recommendation ng World Health Organization na 6 teaspoons of table sugar in a day in an individual who is an adult. No? So remember, isang can ng soda na sweetened soda would contain 9 to 10 teaspoons of sugar already. So why are we concentrating doon sa amount ng table sugar na tinetake ng isang tao? Bago po kasi yung mga pag-aaral regarding depression and sugar intake, meron na munang pag-aaral sa mga daga. So sa rat studies, yung mga rats, meron silang reward system. Tinitrain nila kasi yun. No? Tinitingnan na nila kung saan pupunta una. Pinapunta nila kung table sugar, cocaine, or honey. Ang pinili ng addicted na daga would be table sugar. So what am I saying? 
addicting po kasi talaga ang sugar. Kaya kailangan nating bawasan ito at nakakaapekto din po ito sa depression kaya tumataas ang level ng depression ngayon. Ngayon, kapag ikaw ay nag-crave for sweets, just make sure na hindi ka diabetic kasi yung mga pasyenteng may diabetes na hindi maganda pa ang control, mas madalas ang craving nila, hindi lamang sa sweets, sa high carb also. What you can do is, pwede po kayong mag-artificial sweeteners, may stevia, o kaya merong mga iba't iba pang sweeteners na meron din sa mga baked products, pwedeng ganon. Kung hindi naman po kayo diabetic, pwede rin po kayong mag mga prutas na medyo matatamis than usual. Pwede rin po kayo mag-substitute ng honey kung gusto nyo. Pero it is a matter of training your taste. So stay away na lang from sweets if you want. Stick to other products hindi na mamaala. Yung konti lamang po yung sweetness or artificial sweeteners. Yun na lang yung pinaka the best right now. Maraming salamat sa inyong pakikinig at naway nasagot namin ng adequate ang inyong mga katanungan. Ngayon po, kung meron pa po kayong ibang mga tanong tungkol sa kalusugan, blood sugar, diabetes, nutrition, nandito lang po kami sa Manila Med Caring for You.